హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఏపీ నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి ఈ వీడియోలో మనము గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ గుంటూరులో మీకు సీట్ రావాలంటే మీ ర్యాంక్ ఎంత ఎంత ఉండాలి మీ స్కోర్ ఎంత వచ్చి ఉండాలి ఓసీ వాళ్ళకి ఎంత ర్యాంక్ ఎంత స్కోర్ వచ్చి ఉండాలి అలాగే ఈడబ్ల్యూ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఈ విధంగా కేటగిరీ వైజ్గా మనము కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అలాగే కట్ ఆఫ్ స్కోర్ తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో అనేది మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు ఇంకా నేను కౌన్సిలింగ్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఇస్తూ ఉంటాను సో తప్పకుండా మన ఛా మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సో ఇది గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ గుంటూరు లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన కౌన్సిలింగ్లో ఎంసెట్ సారీ నీట్ కౌన్సిలింగ్లో ఎవరికైతే లాస్ట్ ఫేజ్లో లాస్ట్గా అడ్మిషన్ వచ్చిందో వాళ్ళ ర్యాంక్ వాళ్ళ స్కోర్ అనమాట సో ఇక చూడండి ఓసీ వాళ్ళకి లాస్ట్ టైం లాస్ట్ ఫేజ్లో ఫైవ్ నైంటీ వన్ స్కోర్కి అలాగే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ర్యాంక్ సీట్ వచ్చింది ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి అయితే కనుక ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ స్కోరు ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ థర్టీ టూ ర్యాంక్ బీసీఏ అయితే కనుక ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ స్కోరు ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ వన్ ర్యాంక్ సో మీరు మీకు కావాలంటే ఈ ర్యాంక్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు బీసీబీ కేటగిరీ అయితే ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ స్కోరు అంటే మార్క్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ర్యాంక్ బీసీసి కేటగిరీ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ మార్క్స్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ ర్యాంక్ బీసీటీ ఫైవ్ సెవెంటీ వన్ మార్క్స్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ర్యాంక్ నెక్స్ట్ బీసీడి చెప్పాను కదా సో బీసీఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ మార్క్స్ ర్యాంక్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎస్సీ అయితే ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చింది ర్యాంక్ వచ్చేసి నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఎస్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ మార్క్స్ ర్యాంక్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన కౌన్సిలింగ్లో వచ్చిన వాళ్ళ ర్యాంక్ అడ్మిషన్ వచ్చిన వాళ్ళ ర్యాంక్ స్కోర్ అనమాట ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి డౌట్ ఏంటంటే సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ నైంటీ వన్ ఓసీ వాళ్ళకి ఫైవ్ నైంటీ వన్ వాళ్ళకి ఫైవ్ నైంటీ వన్ వచ్చిన మార్క్స్కి సీట్ వచ్చింది కదా ఈ సంవత్సరం అదే మార్క్స్కి సీట్ వచ్చి వస్తుందా అంటే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం ఎందుకంటే అది కట్ ఆఫ్ అనేది మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఎంతమంది క్వాలిఫై అయినారు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఈ విధంగా మనకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ చేసుకోండి అంటే ఈ ఫైవ్ నైంటీ వన్ ఫైవ్ నైంటీ వన్ని ప్లస్ థర్టీ చేసుకోండి అలాగే ఫైవ్ నైంటీ వన్ మైనస్ థర్టీ చేసుకోండి మైనస్ థర్టీ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఫైవ్ సిక్స్టీ వస్తుంది ప్లస్ థర్టీ చేస్తే సిక్స్ ట్వంటీ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ సిక్స్టీ నుంచి సిక్స్ ట్వంటీ వరకు ఆ మిడిల్ మిడిల్ ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా మార్క్స్ వచ్చింటే ఈ సంవత్సరము సో మీకు సీట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్గా అదే స్కోర్ మీకు తీసుకోకూడదు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓసీ వాళ్ళకి లాస్ట్ టైం ఫైవ్ నైంటీ వన్ మార్క్స్కి సీట్ వచ్చింది కదా సో ఈ సంవత్సరం మీకు ఫైవ్ నైంటీ వన్ కంటే ఎక్కువ వస్తే ఇబ్బంది లేదు అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ లేకపోతే సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ విధంగా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి సో లాస్ట్ ఇయర్ ఓసీ వాళ్ళకి ఫైవ్ నైంటీ వన్కి సీట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీ స్కోర్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ సో అలాంటప్పుడు మీకు సీట్ వస్తుందా కష్టం అయిపోతుంది కదా సో ఆ విధంగా ఎక్కువ ఉంటే ఇబ్బంది లేదు మార్క్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఈ మార్క్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి దీనికంటే ఇబ్బంది లేదు ఒకవేళ తక్కువ ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ తక్కువ ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు మరీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తక్కువ ఉంటే మనం కష్టం అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది సో నేను ఇది మళ్ళీ మీకు పీడిఎఫ్ అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని వీడియోస్ని పాస్ చేసుకొని మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు ఒక కాలేజే కదా ఓకే ఇంకా నేను వేరే కాలేజెస్ గురించి కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ చెప్తూ ఉంటాను సో తప్పకుండా మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ